హాయ్ దే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్రేజ్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ఫ్రేజ్ ఏంటంటే గివ్ ఇట్ అ థాట్ ఆర్ గివ్ ఇట్ సమ్ థాట్ మనం జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాం కదా దాని గురించి ఆలోచిద్దాం చూద్దాంలే అంటుంటాం సరే చూద్దాంలే లేకపోతే చూడు ఫలానా విషయం గురించి నువ్వు ఆలోచించు అని చెప్పడానికి ఆ చూద్దాం లేపదా అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అలా చెప్పేటప్పుడు మనం ఇదే థాట్ అన్న ఫ్రేజ్ని ఉపయోగించవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా సో నేను నువ్వు చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిస్తా అని చెప్పాలనుకోండి జనరల్గా చెప్తాం ఐ విల్ థింక్ అబౌట్ వాట్ యూ సెడ్ అని కానీ దీని ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఐ విల్ గివ్ వాట్ యూ సెడ్ సమ్ థాట్ ఐ విల్ గివ్ లేకపోతే ఐ విల్ గివ్ ఇట్ సమ్ థాట్ అని కూడా అనొచ్చు ఆ ఇట్ ప్లేస్లో వాట్ యూ సెడ్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మనం చెప్పచ్చు ఐ విల్ గివ్ వాట్ యూ సెడ్ అంటే ఐ విల్ గివ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇట్ అనొచ్చు లేకపోతే ఆ విషయం చెప్పచ్చు ఐ విల్ గివ్ దట్ మ్యాటర్ సమ్ థాట్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఐ విల్ గివ్ వాట్ యూ సెడ్ సమ్ థాట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ నువ్వు చెప్పిన దాని గురించి నేను ఆలోచించి తర్వాత నేను దగ్గరకు వస్తా అని అంటే మళ్ళీ నీకు దాని గురించి మాట్లాడతాను అని అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రేజ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే టు థింక్ అబౌట్ ఆర్ కన్సిడర్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేక ఆలోచించడం అనమాట ఓకే దీనికి ఆపోజిట్ చెప్పాలంటే ఇగ్నోర్ చేయడం పట్టించుకోకపోవడం సో చూద్దాంలే అని చెప్తున్నామంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తాం అనే అర్థం సో దాని గురించి ఆలోచించనివ్వు ఆలోచించి మళ్ళీ నీతో మాట్లాడతా అని చెప్పాలనుకోండి ఐ విల్ గివ్ వాట్ యూ సెట్ సమ్ థాట్ దాని గురించి నేను ఒక ఆలోచన దాని మీద నేను ఆలోచన పెడతా అంటే ఆలోచిస్తాను అని ఆమె దాని గురించి ప్రత్యేకించి ఏమి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఆమెకు తెలుసు ఏం చేయాలో ఖచ్చితంగా అని చెప్పాలనుకోండి షి డిన్ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఎనీ థాట్ షి డిన్ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఎనీ థాట్ ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు షి న్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఆమెకు తెలుసు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఏం చేయాలో ఆమెకు తెలుసు షి న్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు డూ అంటే మనం పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తున్నాం దీన్ని ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పాలంటే షి డజంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఎనీ థాట్ గివ్ ఇట్ ఎనీ థాట్ అంటే గివ్ తర్వాత మనం ఆబ్జెక్ట్ని చెప్పాలి లేకపోతే గివ్ దట్ మ్యాటర్ అని చెప్పచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా గివ్ దట్ ఇష్యూ ఎనీ థాట్ ఎందుకంటే షి న్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు డూ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పాలంటే షీ డజంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఎనీ థాట్ షి నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు డూ ఇలా చెప్పచ్చు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం జనరల్గా మనం అంటూ ఉంటాం కదా కోర్టు ఆ నేరం గురించి సీరియస్గా నేరాన్ని సీరియస్గా పరిగణిస్తుంది లేదా ఆలోచిస్తుంది దాని గురించి ఏదైనా చర్య తీసుకోవాలని అని చెప్పాలనుకోండి ఎలా చెప్పచ్చు కోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ ద క్రైమ్ సమ్ థాట్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ ద క్రైమ్ సమ్ థాట్ ఐ గివ్ ద మ్యాటర్ సమ్ థాట్ అండ్ లెట్ యు నో వాట్ మై డెసిషన్ నెక్స్ట్ వీక్ సో నేను ఆ మ్యాటర్కి ఆ పర్టికులర్ విషయానికి నేను నేను దాని గురించి ఆలోచించి తర్వాత నీకు చెప్తాను అని ఐ విల్ గివ్ దట్ మ్యాటర్ చూడండి ఐ విల్ గివ్ ద మ్యాటర్ సమ్ థాట్ అనొచ్చు లేకపోతే ఐ విల్ గివ్ ఇట్ సమ్ థాట్ అనొచ్చు ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అండ్ లెట్ యు నో మై డెసిషన్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ నేను నన్ను తర్వాత కలువు లేకపోతే తర్వాత అడుగు నేను దాని గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంది ఆస్క్ మీ అగేన్ టుమారో ఐ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ సమ్ థాట్ అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అని సో ఐ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ సమ్ థాట్ ఆమె ఎప్పుడు ఆమె అపియరెన్స్ గురించి పట్టించుకోదు షి డజన్ గివ్ ఎనీ థాట్ టు హర్ అపియరెన్స్ అంటే దాని గురించి థింక్ చేయదు కన్సిడర్ చేయదు ఇగ్నోర్ చేస్తుంది సో షీ డజన్ గివ్ ఎనీ థాట్ టు హర్ అపియరెన్స్ లేదు అదర్స్ ఒపీనియన్ ఒపీనియన్స్ వేరే వాళ్ళ భావాలని గురించి ఆమె పట్టించుకోదు She doesn't give any, like, I usually don't give any thought to my outlook. No, my attire. I don't care about it. To what I wear. I don't care about it. 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 So, I don't care about it.
సో ఏదైనా ఒక దాని గురించి నేను ఒపీనియన్ అడగాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఎలా చెప్పచ్చు లెట్ మీ హ్యావ్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ ద ఆన్ దట్ మ్యాటర్ ఆ విషయం గురించి నీ ఒపీనియన్స్ తెలుసుకోని అంటే చెప్పు అని అలా చెప్పడానికి ఒపీనియన్ అడగడానికి కూడా మనం లెట్ మీ హ్యావ్ యువర్ థాట్ అనొచ్చు లెట్ అస్ హ్యావ్ యువర్ థాట్స్ అని చెప్పచ్చు సో జనరల్ గా ఎవరైనా ఏదో మంచి పని చేశారనుకోండి మనం ఏం చెప్పచ్చు దట్ వాజ్ ఏ కైండ్ థాట్ అది ఒక మంచి ఆలోచన నువ్వు మంచి పని చేసావు అని చెప్పడానికి కూడా దట్ వాజ్ ఏ కైండ్ థాట్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఆమెకు నువ్వు గిఫ్ట్ పంపించావు యూ సెంట్ ఏ కార్డ్ లేకపోతే యూ సెంట్ హర్ అ కార్డ్ దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ కైండ్ థాట్ సో ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజ్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్